ദിശ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ആർ പി എഫിൻ്റെ ക്യു എ ടോപ്പിക്കാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിപ്പിച്ച് എല്ലാം എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മളെല്ലാവരും ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് പോവുക നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പം അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഓപ്ഷനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സൊക്കെ കണ്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നെ പോവുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മാത്സിൻ്റെ ക്ലാസ് മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് റീസണിങ് ആയാലും ജി കെ ആയാലും സയൻസ് ആയാലും എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ ഇടുന്ന ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോകണം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നതും അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നതും നോട്ട് എഴുതി വെക്കുക നോട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഷെയർ ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഇടും അത് പിന്നെ അവിടെ കിടക്കത്തേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ പഠിത്തം ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നോട്ട് എഴുതി നോട്ട് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഞാൻ ഡിവിസിബിലിറ്റി ഡിവിസിബിലിറ്റി എന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ അപ്പോൾ ചിലർ വിചാരിച്ചാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ ഡിവിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നില്ല അത് കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിവിസിബിലിറ്റി നോക്കാം അപ്പോൾ ഡിവിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഡിവിസിബിലിറ്റീൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഡിവിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തരുവാണ് ഇപ്പോൾ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് ഈ നമ്പർ ടു വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുവാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ടു വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കും വണ്ണ് കൊടുക്കും പിന്നെ ടു വന്നു ഇവിടെ ഫോർ വന്നു ടു കൊടുത്തു ഫോർ വന്നു എയ്റ്റ് കൊടുത്തു ഫോർ വന്നു എയ്റ്റ് വന്ന് സെവൻ ആണെങ്കിലോ ത്രീ വന്ന് സിക്സ് വന്ന് പതിമൂന്ന് വന്ന് സിക്സ് വന്നു പന്ത്രണ്ട് വന്ന് പതിനഞ്ച് വന്ന് ഏഴ് വെച്ച് പതിനാല് വന്ന് ഒന്ന് വന്ന് റിമൈൻഡർ വരുന്നത് റിമൈൻഡർ സീറോ വന്നാലല്ലേ ഡിവിസിബിൾ ആവും റിമൈൻഡർ ഇവിടെ വൺ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് ഇത് ഡിവിസിബിൾ അല്ല ടു വെച്ചിട്ട് ഇത്രയേ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്താലേ ഒരു അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഡിവിസിബിലിറ്റി അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇത്ര സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഡിവിസിബിലിറ്റി അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയല്ലേ സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ടൂവിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഒന്നുകിൽ സീറോ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ടു ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ടു വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നമ്പർ എന്താണ് ടു വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ അല്ല എന്തായിരുന്നു ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഒന്നുകിൽ സീറോ വരണം ടു വരണം ഫോർ വരണം സിക്സ് വരണം അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് വരണം ടൂൻ്റെ ടേബിളിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ത്രീയുടെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റാണ് ത്രീയുടെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എടുക്കുവാണ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുമ്പോൾ നോക്കിയേ ഇത് ത്രീയുടെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്പേഴ്സ് അല്ല നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീയുടെ ടേബിളിലുള്ള നമ്പർ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ത്രീ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് സിക്സ് ഇനി ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ ടെൻ ടെൻ വന്നു ഇനി അടുത്തത് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയത് ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു രസത്തിന് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കേട്ടോ സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ വരും സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ വരുന്നില്ല ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീയുടെ ടേബിളിലുള്ള
ഇനി 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
അപ്പോൾ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ സീറോ സീറോ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് എടുക്കുക ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് സപ്രാക്ട് ചെയ്യാം സീറോ സപ്രാക്ട് ചെയ്താലും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരത്തില്ല വീണ്ടും ടു എടുത്തു സീറോ എടുത്തു ഇൻറ്റു ടു ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വീണ്ടും എടുത്തു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് സീറോ വന്നു സീറോ ആകുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് സപ്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തന്നെ വന്നു അപ്പോൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡിവിസിബിൾ ആണ് നിന്നെ അഥവാ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും സെവൻ എടുക്കുക സെവൻ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാലാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിനാല് കുറയ്ക്കുക ഇരുപത്തൊന്ന് വന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ്റെ ടേബിളുള്ള നമ്പർ തന്നെയല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് സെവൻ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണ് സെവൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പീഡിൽ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി പതുക്കെ പതുക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എയ്റ്റിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ടു ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ എയ്റ്റ് വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് എടുക്കുക ആ മൂന്ന് ഡിജിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക എയ്റ്റ് വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫുൾ നമ്പർ എയ്റ്റ് വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി പതിനാറ് എണ്ണൂറ്റി പതിനാറ് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം എട്ട് വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഈ നമ്പർ എന്താണ് എട്ട് വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എട്ടിൻ്റെ പഠിച്ചു എട്ടിൻ്റെ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് എടുക്കുക അതിനെ നമ്മൾ എട്ട് വെച്ചൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എട്ട് വെച്ചത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫുൾ നമ്പർ എട്ട് വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയനിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ് നയൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീയുടെ പോലെ തന്നെയാണ് സമ്മ ചെയ്യുക ആ ഡിജിറ്റ്സിന് ഇപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ത്രീ ടു ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ഈ നമ്പർ നയൻ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ത്രീ ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡിജിറ്റ്സുകളെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യുക ഡിജിറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ നയൻ്റെ ടേബിളുള്ള നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നയൻ്റെ ടേബിളുള്ള നമ്പർ ആണോ കിട്ടുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ വന്നു നയൻ പ്ലസ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ വന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് സിക്സ് എത്രയാണ് വരുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് വരുന്നു നയനിൻ്റെ ടേബിളുള്ള നമ്പർ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നയൻ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ അല്ല ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായോ അപ്പം നയൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റും ത്രീയുടെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെന്നിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റാണ് നയനിൻ്റെ പഠിച്ചല്ലോ ടെന്നിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ടെന്നിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എല്ലാത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിറ്റ് എന്തായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ടെന്നിൻ്റെ ടേബിളുള്ള എല്ലാ നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിറ്റ് എന്താണ് സീറോ ആണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ടെന്നിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ടെൻ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിറ്റ് എന്ത് വരണം സീറോ വരണം ഇനി അടുത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ലെവണിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ലെവണിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു നമ്പർ തരാം വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ഈ നമ്പർ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഇതെന്താണ് ലെവണിൻ്റെ ക്യൂബാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ലെവൺ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് നമ്പർ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ മതി ഓൾട്ടർനേറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ സം എടുക്കുക ഓൾട്ടർനേറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്ന് ഇടവിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ എടുത്തു വണ്ണിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഏതാ വരുന്നത് മൂന്നാണ് വരുന്നത് തൊട്ടടുത്തുള്ള നമ്പർ എടുക്കരുത് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള നമ്പർ എടുക്കുക ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇല്ലല്ലോ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഒ
എല്ലാ ഡിജിറ്റ്സ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡിജിറ്റിൻ്റെ സം എടുക്കുക ആ ഡിജിറ്റിൻ്റെ സം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡിജിറ്റാണ് രണ്ടും അഞ്ചും അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിജിറ്റിൻ്റെ സം എടുക്കുമ്പോൾ ത്രീയുടെ ടേബിളിലുള്ള നമ്പർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ത്രീ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഇനി ഫോറിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് അതെന്താണ് ഫോർ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫുൾ നമ്പറും ഫോർ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നോക്കുക അത് ഫോർ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ ഫുൾ നമ്പർ ഫോർ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഫൈവിൻ്റെ ആണെങ്കിലോ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്തായിരിക്കണം ഒന്നുകിൽ സീറോ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ആയിരിക്കണം സിക്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലോ സിക്സിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ ത്രീ വെച്ചും ടു വെച്ചും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കണം ഇതാണല്ലോ ഇനി അടുത്ത് സെവനിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് സെവനിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എടുക്കുക ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക ഫൈനലി നമുക്കൊരു ചെറിയ ആൻസർ കിട്ടും അത് സെവൻ്റെ ടേബിളുള്ള നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഇനി എട്ടിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് എയ്റ്റ് വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത നയനിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ് ത്രീയുടെ പോലെ തന്നെയാണ് സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ് എന്തായിരിക്കണം നയനിൻ്റെ ടേബിളിലുള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത ടെന്നിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കണം ലെവനിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റോ ഓൾട്ടർനേറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ സം എടുക്കുക ഓൾട്ടർനേറ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം എടുത്തു പിന്നെ എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് നമ്പറിൽ ഡിജിറ്റാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡിജിറ്റിൻ്റെ സം എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ രണ്ട് സെറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും ആ രണ്ട് സെറ്റിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ സീറോ വരണം അല്ലെങ്കിൽ ലെവനിൻ്റെ ടേബിളിലുള്ള നമ്പർ വരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണ് ലെവൻ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂളിലുള്ളത് നമുക്ക് ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നമ്പേഴ്സ് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ ഫോറിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്തായിരുന്ന ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നോക്കുക എല്ലാത്തിൻ്റെ അത് ഫോർ വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിസിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ഫുൾ നമ്പർ ഫോർ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും സെവൻറ്റി സിക്സ് മനസ്സിലൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആകുമ്പോൾ സെവൻ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ കൊടുക്കും ബാലൻസ് ത്രീ വന്ന് തേർട്ടി സിക്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ വരുന്നുണ്ട് ഇത് വരുന്നുണ്ട് ബാക്കിയും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വരുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ടു സിക്സ് വരും ട്വൻറ്റി ഫോർ വരെ റിമൈൻഡർ വരുന്നുണ്ടല്ലേ ഇനി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണെങ്കിലോ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫൈവ് ഫോർ കൊടുത്ത് ബാലൻസ് വൺ വന്ന് വണ്ണും പിന്നെ ഈ ഫോറും കൂടെ താത്തിറക്കി പതിനാല് ആകുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടേ കൊടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് റിമൈൻഡർ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് കൊടുത്താലും ഫോർ വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിസിബിൾ അല്ല ബാലൻസ് നമുക്കൊരു രണ്ട് റിമൈൻഡർ വരും ഇതെല്ലാം മനസ്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ത് തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഡിവിസിബിൾ ആകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫോർ വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ ഇതിൽ ഏതാണ് നയൻ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആവുന്നതെന്ന് അതിന് എന്തായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരണം നയനിൻ്റെ ടേബിളിലുള്ള നമ്പർ വരണം അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ടു പ്ലസ് വണ്ണ് ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് നയൻ നയൻ പ്ലസ് വണ്ണ് എത്ര ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഡിവിസിബിൾ അല്ല അല്ലേ ഇത് ഡിവിസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് എയ്റ്
अब इवे वन इन बाकी अंजू आड आरान वर अब प्लस आर पदटे अब आरुआ वर अब इत प्लस टेबल नंबर वरती है मनस इन अड़ नो अंजे प्लस नाप्त कटी इवे ऑलरेडी और इन अड़े ना मेटू आड पन्न वो पन्ू आड टेबल नंबर वरती है इन अड़े अंजे प्लस अंज पत् पते प्लस अंजत्र पदू इन टेबल नंबर्स नामको पेटी इन इवे मूं पदनेटाएल आडे पू पदा वर अगर आड्डे पू इन इतना आर ए प्लस मूंदा अल आूनकूट आवे इन अड़े अंजुम नालूकूट आवड़ोरूट चेर अब मूंद आड्डेवरूद टेबल नंबर वो अगर नमुक चेक इन अड़ता डिविब बै सिक्स एन डिब बै सिक्स टू वच वो डिबाइन अल अब आदमे या टू वे चेक टू वे चेक लास्ट एन पचु अब इतम सीरों आ पचु इत पो लास्ट आयोजित पेट इतम पचु इन अड़ थ्री डिबिलिटी टेस्ट नोक आड् थ्री टेबि नंबर वन प्लस टू थ्री वन पे इवड़ो थ्री वन सिक्स वन सिक्स प्लस सिक्स प्लस सवन एत्र तेटीन वन तेटीन प्लस एयट ट्वेंटी वन ओके थ्री टेबि नंबर इन अड़े इन आड्डी नोक सवन प्लस ती टन टे प्लस ईन तेटीन वन इतम डिबिब इन अड़ा इवे नो एट प्लस टू टन टेन प्लस ई पदमू पदमू प्लस पदे पदे प्लस एट वरू पदे प्लस एट आव नमुक इपति रहा वर इत अब नम्बर आंसर ओप्शन ए आम कंसर टू वच ई वच डिबाणत्र अब नोकिया मैं अड़ क्वस्न फैंड द लीस्ट नंबर टू बी आडड टू वन सवन ई नयन सो दैट इट ईस एक्साक्टी डिबिब बै इलेव अब इन ऐंबर आड्डेवन वे डिबिबाव अब निर्णय बाकी वो नोक अब नामिंग क्वस्टन कटी आदमी आंबर ने जस्ट डिवेड नंबर वो डिवेड अब एम निकल अब नो वन पद अरुपति मूं वन अंज वे अंपत वनु अंपत बाकी एट वन एट एणत वे एट वन बैलेंस वण अल वो अब लीस्ट नंबर दैट शुड बी आडड ई वण इन वन नाम ऐंबर आड्डी कंप्लीट डिबिबाव नोकी मे वणिटे प्लस पत्कूट वो अब इतर पदा पदोटेपी सीरों वरती अब निलोच नोकिया मे वन सवन ई नयन इन या पत् आड्डी नोक अब वन सवन फोर नयन वो वन सवन फोर नयन नि डिवेड नोकी इलेवन वे वन वन पद पद आरुपति ना वन अरुपत् ना आव अंजुन अंपत अंपत अंब तुम्हू तुम्हू नम सी वर अब ई कंसप्त इवे आड्डी डिवेड समय का रिमैंडर कं आ रिमैंडर एत्र नंबर आड्डी लवणि टेबि नंबर इवे कलोचा मे अब नमुक आंसर कंपिड़ा पटो अगर ओप्शन डी नमु पत् मनसो इन अड़ा अदर बेसी क्वस्टन आटो इन अड़ा मिस्सी डिजिट कंपिड़ी इंटर नयन एवन एक्स फाइव फोर सो दैट द नंबर ईस कंप्लिटी डिबिब बै सिक्स ई नंबर सिक्स वे कंप्लिटी डिबिब आई एक्स वाले ऐसे वरा सिबा अब फोर इतना लास्ट टू वे डिबिब इन अड़ता ई वे नोकिया एक्सी वालू कंपिड़ा पू कम टू ई वच टू वो नोक टू वे नोकिया पशे नमु लास्ट डिजिट मत कंपिड़ा पेट अोकणी वेदाले पेट अब नाम नो फ्लस फोर एल आड् नोक नोए फाइव प्लस फोर नयन नयन प्लस नयन एन एन प्लस एयट ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स प्लस सवन एत्र वनु ट्वेंटी सिक्स प्लस सवन तेटी थ्री वन तेटी थ्री प्लस एक्स नमुक ई टेबि नंबर वरण अब ई तेटी थ्री ऑलरेडी ई वे डिबिब अब अट्ठा नंबर इन अड़े वर तेटी सिक्स वरुद अब एक्सी वाले वरण ई ते वरें 
ത്രീ തന്നെ വരണ്ടേ എങ്ങനെ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അഞ്ച് എ പ്ലസ് നാല് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അഞ്ച് എ പ്ലസ് നാല് ഒമ്പത് ഒമ്പത് എ പ്ലസ് ഒമ്പത് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് എ പ്ലസ് എട്ട് എത്ര വരും ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്താറ് എ പ്ലസ് ഏഴ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ആ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എ പ്ലസ് എക്സ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീയുടെ ടേബിൾ ഉള്ള നമ്പർ കിട്ടണം എന്നാലേ ഡിവിസിബിൾ ആവത്തുള്ളൂ അപ്പൊ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഓൾറെഡി ത്രീ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഇനി അടുത്ത ഏതാ മുപ്പത്തി ആറിലെ വരുന്നേ അപ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് മുപ്പത്തി ആറാണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ എന്നാലേ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് വരത്തുള്ളൂ മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ മൂന്ന് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആ ഇനി അടുത്ത ലെവണിന്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇഫ് എക്സ് ഫോർ ഫോർ സിക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൻ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പം നമ്മുടെ ലെവൻ ഡിവിസിബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ സം എടുക്കുക അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് എടുക്കുക ഫോറും സിക്സും അല്ലേ ഉള്ളൂ ഫോറും സിക്സും ആകുമ്പോൾ ടെൻ വന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവും വന്ന് ഇവിടെ ടെണ്ണും വന്ന് ഇത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടും കൂടെ അങ്ങ് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണം എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു ഒന്നുകിൽ സീറോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരും അല്ലെങ്കിൽ ലെവൺ എന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫൈവ് അല്ലേ വരുന്നത് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ സൈൻ പ്ലസും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ സൈൻ മൈനസും വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വലിയ നമ്പർ പത്തല്ലേ വലിയ നമ്പർ പത്തിന് ആ വലിയ നമ്പറിന് ഏത് സൈനാണോ അതവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് ഒന്നുകിൽ സീറോ ആയിരിക്കും ലെവൺ ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എക്സ് എന്ന് ഒരു നമ്പർ എക്സ് എന്ന് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ എന്ന് നമ്മൾ അഞ്ച് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് വരും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എപ്പോഴും എങ്ങനെ വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എപ്പോഴും സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ സീറോ ടു നയൻ സീറോ ആവാം വൺ ആവാം ടു ആവാം ത്രീ ആവാം ഫോർ ആവാം ഫൈവ് ആവാം സിക്സ് ആവാം സെവൻ ആവാം എയ്റ്റ് ആവാം നയൻ ആവാം ഇത്രയും ഡിജിറ്റ്സ് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വരത്തില്ല അപ്പം നോക്കിയേ ഈ ഒരു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഒന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും പതിനൊന്ന് വരത്തില്ല അല്ലേ പതിനൊന്ന് വരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വന്നാലല്ലേ പതിനൊന്ന് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എടുക്കണമെന്നില്ല ആകെ ഈ കണ്ടീഷൻ സീറോ ആകുന്ന കണ്ടീഷൻ മാത്രം എടുത്താൽ മതി എക്സ് എന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ സീറോ ആണോന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം ഫൈവ് ആയിരിക്കണ്ടേ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്തേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം എടുക്കുക ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ സം എടുത്തു രണ്ട് സെറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി അത് രണ്ടും കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഒന്നുകിൽ സീറോ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ്റെ ടേബിളുള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത്രയും കിട്ടിയല്ലോ ആ ഇനി അടുത്ത വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ട്വൽവ് ഈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ആ ഈ ട്വൽവിന് നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് എഴുതി കൂടെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതിയില്ല എന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫാ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂളിലൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നമ്പറും കോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം എന്താണ് ഈ ക്രോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് നമ്പറിലും കോമൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫാക്ടറ് ഒന്നായിരിക്കണം അപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ ടേബിളുണ്ട് വണ്ണിൻ്റെ ടേബിളുണ്ട് മൂന്നിൻ്റെ ടേബിളുണ്ട് കോ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്
ഇവിടെ ഒരു ത്രീ വന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു നയൻ വന്ന് ഇനി ഇവിടെ ഒരു നാല് വന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ത്രീ ഡേ ടേബിൾ ഉള്ള നമ്പർ കിട്ടുമോ ഇതും ത്രീ ഡേ ടേബിൾ ഉള്ള നമ്പർ ഇതും ത്രീ ഡേ ടേബിൾ ഉള്ള നമ്പർ ഇതും ത്രീ ഡേ ടേബിൾ ഉള്ള നമ്പർ പക്ഷേ ഈ നാല് ത്രീ ഡേ ടേബിൾ ഉള്ള നമ്പർ അല്ല അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി ഇനി അടുത്തത് വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ വന്ന് ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഉണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ഫോർ ആണ് വരുന്നത് ഇതും കൂടെ ഒരു ത്രീയോ സിക്സോ അതേപോലെ നയനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതും ഈ ഫുൾ നമ്പർ എന്താ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഡേ ടേബിൾ ഉള്ള നമ്പർ കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഇതും ഡിവിസിബിൾ അല്ല ഇനി അടുത്തത് വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ബാലൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഫോർ പ്ലസ് എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പതിനൊന്നാണ് വരുന്നത് അതും ഡിവിസിബിൾ അല്ല ഇനി അടുത്തത് വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ വരുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു ത്രീ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും ത്രീ ഡേ ടേബിൾ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് തന്നെയല്ലേ ആഡ് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ത്രീ ഡേ ടേബിൾ ഉള്ള നമ്പറേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ നയൻ ആണ് നയൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വരും ട്വൻറ്റി വണ്ണ് വരും ത്രീ ഡേ ടേബിൾ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ത്രീ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മനസ്സിലായോ ഇത് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ വെച്ചും ഫോർ വെച്ചും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വരിക ഓക്കെ താങ്ക് യു